Il y a cinq ans, un 1er juillet, la Croatie devenait officiellement le 28e membre de l'Union européenne. 66% des voix exprimées lors du référendum de 2012 étaient en faveur de l'adhésion. Les 4 millions de Croates ont fait le choix de ce que les politiciens pro-européens ont appelé la plus importante décision depuis l'indépendance du pays. Mais le vote en faveur de l'UE a été précédé d'une intense campagne qui a divisé ce pays de l'ancienne Yougoslavie. I know there were some Eurosceptics yeah. because they thought um, that there are some bad things about entering the EU, but for me as a student, as a young person, I think it brings you much more good things. La division se voyait à travers la campagne du référendum. 43% de la population s'était déplacée, démontrant une forte abstention. Les citoyens croates craignaient pour leur économie locale et les emplois du pays. Le géant européen et ses grandes économies effrayaient la Croatie. Uh, some of these doubts are justified. So uh, some people thought that the, the EU is benefiting only the uh, is not benefiting the, the little people, the ordinary citizens, but only their corporations and uh, and uh, and uh, and, uh, and the kind of a European elites. And uh, there was there was a fear that uh, when once Europe once Croatia enters the EU, uh, this will uh, uh, this will have uh, negative results on the Croatian industry because uh, Croatian companies couldn't uh, will not be able to compete on the European market. L'intégration a aussi permis au pays de développer une autre branche de son économie, le tourisme. Depuis son entrée dans l'UE, le nombre de vacanciers ne cesse d'augmenter. Il a même atteint un nouveau record en 2017. Cette mobilité est aussi offerte aux Croates, leur permettant de pouvoir voyager davantage et leur offrant de nouvelles opportunités. To me as a student, I think the most important thing is that the EU promotes mobility and is it is um it is easier to travel than it was ever before and also there is a free trade and um the trade of services and labor and workers and so on. Mais le pays ne se voit pas comme le dernier entrant. Malgré un ralentissement de l'intégration de pays européens, les Croates espèrent voir d'autres pays des Balkans et anciens membres de l'ex-Yougoslavie les rejoindre à leur tour. I think that the, the, the process of your integration definitely shouldn't stop here. It should definitely shouldn't stop on the eastern borders of Croatia. Ils sont nombreux à avoir entamé les démarches d'intégration avec plus ou moins de succès. La Serbie, la Turquie ou encore l'Ukraine. En attendant un possible élargissement, la Croatie portera en 2020 la présidence de l'Union européenne. Un pas de plus dans l'intégration complète du petit dernier.